അസ്സാമു അലൈക്കും എൻ്റെ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക വിചാരിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെന്തായാലും റെസിപ്പി എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂന്തൽ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ കൂന്തൽ കണവാസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഇതുവരെ ഞാൻ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂന്തൽ ബിരിയാണി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കാരണം കൂന്തലിന് വലിയ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെമ്മീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേഗം ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സ്കിഡിന് അങ്ങനെ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വരൂലല്ലോ അപ്പം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്ന് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം വലിയ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും അല്ല രസമുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കട്ടോ തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൂന്തൽ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കൂന്തൽ വാങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ കൂന്തൽ വാങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഞാൻ കുഴച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതായത് ഒന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രുള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം മോന് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലും നിൻ്റെ പണി നടക്കലില്ല അവൻ്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കൽ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് പതിനൊന്ന് മണിയായാലും ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി വാട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി അവന് വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് വലിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എടുത്തതും ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയതും വലിയൊരു കഥ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പം ഏതൊരു കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനായാലും വേറൊരു കാര് ഒരാളിങ്ങനെ ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് വീഡിയോ ചൂഷ് കൂട്ടേണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നലില്ല കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെതായ സ്ത്രീ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എടുക്കും ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എന്തെടുക്കാന്ന് തന്നാലും ഇവനും കൂടി ഞാൻ നോക്കണം അത് വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ മക്കളെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണവരെ സമ്മതിക്കണം ഞാനൊന്നിപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി പോയിട്ടൊരു മാസത്തിലൊരു വീഡിയോ പോലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യലില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അതിൻ്റെ ആ പുറത്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് അവനെ ഒക്കെ തെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനൊക്കെ കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അവന് കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗാണ് ഇത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി മക്കളെയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ
അങ്ങനെ ഞാൻ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ അവിടെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം തക്കാളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവർ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി മാത്രമായിട്ട് അരക്കും ഞാൻ ഒക്കെ ഒരുമിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് ദം ഇട്ടിട്ട് മസാലയും ചോറും മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്യൂല ഏതൊരു ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിലും ചോറ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും മസാലയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യൽ പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആ മോഡലിലാട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചിക്കൻ അല്ലാതെ ഈ സ്ക്യൂബ് ചെമ്മീനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണ് കാരണം രാത്രിക്കൊക്കെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട സാദാ ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി ചപ്പാത്തിയോ പത്തിരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ചോറൊക്കെ ആകുമ്പം ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമാണ് രാത്രി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിക്കാൻ പറയും ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ മോനും വെച്ച് രാവിലെ ഒരു ഭക്ഷണം ഉച്ചക്കൊരു ഭക്ഷണം രാത്രി ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പണിയൊന്നും ഇല്ലേനു നല്ല സുഖമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ നമ്മൾ രാത്രിയും കഴിച്ചു പക്ഷെ അധികം നമ്മൾ സാദാ ചോറ് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഓയിലും ഗീയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിലല്ല കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് ഗീയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാനിതാ സവാള ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് വരുമ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലവർ പറയും നമ്മൾ ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സവാള വേഗം വാടി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഉള്ളി ഇട്ട പാടെ ഇട്ട് കൊടുക്കലില്ല ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ് വാട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലോണം വാട്ടും പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വരുന്നൊരു ഡയലോഗാണ് എന്താണ് ഉള്ളി വാട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ ഉള്ളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ചതില്ലേ അത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിന് അത്ര എരിവ് അങ്ങട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കുറച്ചുകൾ ഞാൻ കാരണം മോനിക്കും കുറച്ച് കൊടുക്കാലോ വിചാരിച്ചിട്ട് എരിവ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓരോ പച്ചമുളകിന് ഓരോ എരിവാണല്ലോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് തക്കാളി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഉച്ചക്ക് രാത്രി കഴിക്കാനിപ്പം കുറച്ച് മതിയല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അതിനുള്ളതേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ അപ്പം ഞാൻ തക്കാളിയും അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആ
ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മോൻ്റെ നോക്കണം ഓൻ അവിടെ അടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ അടുത്തത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ മിൻ്റ് ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ മിൻ്റല്ല നമ്മൾ മറ്റേത് എന്താണ് മല്ലിച്ചപ്പ് അതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണത് മറ്റേത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പൊതീന അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കട്ടിക്കൂട്ടി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാ തക്കാളി തക്കാളി വലിയതാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിൽ വലിയതാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണാക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുട്ടോ എൻ്റെ തോന്നലാണോ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ അടുത്തത് ഇപ്പം ഞാനിതാ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ഏത് കറിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കാലം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല നമുക്കൊരു സാ ഒരു ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എറിപ്പോയാൽ ഒരാഴ്ചക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാറേ ഇല്ല വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ ഇതിട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലാതെ ഇതുണ്ടാവലേ ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇതാ അടുത്തതായിട്ട് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല പിന്നെ എന്താ ഇനി കുരുമുളക് മുളക് പൊടിയൊന്നും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല അങ്ങനത്തെ പൊടികളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പലരും പല മസാലകളും ചേർക്കും ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് ബിരിയാണി മസാല ഈ നാല് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ താരത്തിന് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വാങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് മസാല തേച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പണി മസാലപ്പണി ഏകദേശം കഴിയാൻ അയക്കണം കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് അടുത്തത് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം ഞാൻ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഓവനല്ലേ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓവന് ഇങ്ങനെ പാത്രം വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യൽ എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓവന് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ അതിൽ ഓവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി വെക്കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പാത്രം വെക്കാൻ നല്ല സുഖം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ റൈസ് വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നെയ്ച്ചോറാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യൽ ചിലർ ഇത് എന്താണ് തിളപ്പിച്ചു വിട്ട് ഞാൻ നെയ്ച്ചോറാക്കി വെക്കല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വല്ലാതെ പുളിയുള്ള തൈരല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൈരൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ തന്നെ ഭയങ്കര പുളിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തൈര് അത്ര പുളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഏത് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ
ഇനിയടുത്തത് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയടുത്തത് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓഫേ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കാരണം കൂന്തൽ അത്യാവശ്യം വേവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിക്കണ് അടുത്ത നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ആ പാനിൽ ഓയിലും നെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം ടൈലോട്ട് നമ്മൾ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂടില്ല ചൂടില്ലത് പെട്ടെന്നുണ്ട് ഒഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കറാമ്പുവൊക്കെ പൊട്ടി തെറിച്ച് പുറത്ത് പോവാണ് പിന്നെ വയ്ക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതാ അടുത്തതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു അര ചെറുന്ന അരങ്ങനെ നീരും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേഗം തിളച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അധികവും ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അതാ അരി അളന്ന് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചത് പക്ഷേ ഞാനത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തത് കാരണം ഓനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനിപ്പോൾ അരി അളക്കുന്നത് വരെ കാരണം നിൽക്കണില്ല കരഞ്ഞങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുക മക്കൾ കരഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു പണി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം മൂടും പോകും എന്താ അറിയില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് രാത്രിയും പിന്നെ അവിടെ എനിക്കൊരു നൈബറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുക്കുക വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഞാനെന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കും കൊടുക്കലുണ്ട് ഓരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എനിക്കും തരലുണ്ട് കേട്ടോ മലയാളി തന്നെയാണ് സാധാരണ ഫ്രണ്ട് വൈഫ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമഡി രണ്ട് വീടാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹോം ടൂർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതാ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഞാൻ അളന്നിട്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് അവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങനെ നീര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണണില്ല അപ്പം അത് ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ അരി അതിലോട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മസാല അതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇനി ചിലപ്പം സാധനമൊക്കെ ചിലപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു മസാല വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് കേൾക്കണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പോരാ ഇനി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിത് അവിടെ മസാലയും സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ചോറ് അവിടെ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പാത്രം കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സ്ലാബ് ഫുള്ള് പരന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പാത്രം കഴുകാനുണ്ടാവും സ്ലാബ് ഉണ്ട് പരന്നും കിടക്കും അങ്ങനെ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് പക്ഷേ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസം കാണാനില്ല നമ്മളെ കിച്ചണ് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കിച്ചണ് വൃത്തിയായി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം എൻ്റെ കിച്ചൺ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായി എടുക്കണം കാണാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പാത്രം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ റൈസ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ വേവിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒറ്റൊന്ന് വേവ് കുറവുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓഫാക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ദമ്മിടാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മസാല മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റി വെക്കും എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് അത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ മസാല എന്തായാലും നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ
അങ്ങനെ പകുതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിതറുന്നുണ്ട് ഒരുപാടല്ല ഒരു ഫ്ലേവറിന് ഇത്തിരി പോലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മസാല നടുവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കണുള്ളു പടിയിലെ മസാല തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മേലോട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതാ ലാസ്റ്റ് കലാശക്കൊട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആ മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളി വറക്കണത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് അത് ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നില്ലേ കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട് അപ്പം അതാവട്ടെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതാ വറുത്ത ആ ഉള്ളിയും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചില അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി വേണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിട്ട് എന്തായാലും ഇത് കഴിക്കാതെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ കാരണം രസമുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെയും ചെമ്മീൻ്റെയും മാത്രം അത്ര കേട്ട ആ ഫ്ലേവർ റൈസ് ഒക്കെ വരില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ഫീലല്ലേ നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കേണ്ടി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതാ ദമ്മിടൽ പരിപാടിയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ദമ്മിടണം അതിന് ഞാൻ മൂടിമല്ല ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഹോൾസിൽ ഞാൻ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ആവി പുറത്തോട്ട് വരാതൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടു ആ ഒരു ഇതിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മൂടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് ദമ്മിടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ തൈരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വിചാരിച്ച് ചെമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ തേങ്ങ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ പിന്നെ ചെമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ സുഖ തൈര ഉള്ളി അതൊക്കെ തേങ്ങ പറമ്പ് പോയാൽ കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ പറമ്പിൽ തേങ്ങ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൈര് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ തേങ്ങ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണി തേങ്ങ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി വാങ്ങണം വാങ്ങി വെച്ചാലും അത് ഒരാഴ്ചക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ പുട്ടും പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങ വാങ്ങിയാൽ ഇല്ലാത്തൊരു തേങ്ങറച്ച കറി അപ്പോൾ തേങ്ങറച്ച കറിക്ക് ഒരു കൂടിയ തേങ്ങ ഇല്ലെങ്കിലോ ഒരു ദിവസനാട്ടം ഉണ്ടാവില്ല തേങ്ങേൻ്റെ പിന്നെ തേങ്ങ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൈര് മാത്രം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ
അങ്ങനെ പണികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ റൂമും ഹാളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് കിച്ചണൊക്കെ ഏകദേശം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട ഉള്ള എണ്ണയും എല്ലാ സംഭവവും തെറിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ആകെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴുകാനും നമ്മളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് ആ കാണുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് പോയി കഴുകുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നല്ലോണം സ്പോഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കലുള്ളൂ അങ്ങനെ അലഹമില്ല കിച്ചണിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് ബെഡ്റൂം നന്നാക്കൽ ഹാള് നന്നാക്കൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കിടന്ന് നീറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ ബെഡിൻ്റെ കഥ പറയണ്ട അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ബെഡ് നന്നാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കൂടെ ആൾ വന്ന് കറിത അവനെ പിടിച്ചിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ബെഡ് നിലത്ത് കിട്ടത് കട്ടിലും വന്ന് നമ്മൾ ബെഡ് നിലത്തേ കിട്ടത് കാരണം ഓനിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കയറി മാറുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കില്ല അവന് ബെഡ് തന്നെ കിടക്കൽ അപ്പോൾ പിന്നെ നിലത്തേക്ക് ഇട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നന്നാക്കി വന്നപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരും പക്ഷേ അനങ്ങിയ സ്വിച്ച് ബോർഡുമ്പോൾ പോയി കളിക്കണം അതാണ് ഭയങ്കര പേടി അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല ഞാനൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് മടിക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓൻ്റെ കൈ അയ്മക്ക് പോയി പിന്നെ ഞാൻ അവനെ പോയി എടുക്കുക ചെയ്തത് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും ഓൻ പിന്നെ അയ്മക്ക് തന്നെ പോകും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്ലഗൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ എല്ലാതും ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇടാനും വൈ നമുക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചില കാര്യത്തിന് അവ വേണേനും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ ഓനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കും അധികം റൂമൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടലാണ് നമ്മൾ ഓന ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഹാളിൽ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതാ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീനാക്കി ഇനി ഒന്ന് അടിച്ചൊരു തുടക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടാ എങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ നീറ്റാലും ബാങ്ക് കൊടുക്കും എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതാ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം സാരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചോറൊക്കെ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാണ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ചോറ് ഇതായി പറഞ്ഞു ചോറ് വല്ലാതെ വെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈസ് പൊട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദമ്മിടുക അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ട് ആയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വേവിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദമ്മ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് വേവ് കൂടുതൽ ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ രസമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിന്നാനും രസമായി തോന്നില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ മിക്സ് ചെയ്യാണ്
അങ്ങനെ ഞാൻ സാരക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആവാനും എൻ്റെ കാര്യത്തിന് മോനെ ഉറക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തായാലും ഇത് കഴിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് എന്നെ ആസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡ